నమస్తే ఇప్పుడు మనం చేయబోతున్న వీడియో ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత రాష్ట్ర సమితి శాఖ ఆంధ్రప్రదేశ్ అధ్యక్షుడు తోట చంద్రశేఖర్ గురించి ఈయన బీఆర్ఎస్లో చేరుతున్నప్పుడే కేసీఆర్ ఎందుకు ఈయనని ఆంధ్రప్రదేశ్ శాఖకి అధ్యక్షునిగా పెడుతున్నాడు అన్న క్రమంలోనే చాలా ఆరోపణలు వచ్చినాయి ఆరోపణలు కాదు వాస్తవాలు కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున భూ స్కామ్లు ఉన్నాయి ఈయన మీద చాలా తీవ్రమైన అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ భూముల వ్యవహారాలన్నీ క్లియర్ చేయడానికి కేసీఆర్ పంచన చేరి వాటన్నింటి క్లియరెన్స్ కోసం మీరు నాకు ఇది క్లియర్ చేయండి నన్ను అధ్యక్షునిగా చేస్తే సో నేను మొత్తం ఖర్చు పెడతా రేపటి ఎలక్షన్స్లో అన్నది ఇద్దరి మధ్య జరిగిన అండర్స్టాండింగ్ డీలింగ్ అయితే ఒక బిల్డర్ నా ముందున్నారు తిరుమల రావు గారు అనే పేరు ఆయనకి జరిగిన మోసం చెప్పడంతో పాటు ఈ చంద్రశేఖర్ రావు ఏ రకంగా చీట్ చేస్తున్నాడు ఆ బిల్డింగ్లు కట్టిన బిల్డర్తో పాటు ప్రజలని అంటే కస్టమర్లను కూడా ఏ రకంగా చీట్ చేస్తున్నాడో ఈ వీడియోలో మనం చూడబోతున్నాం అందుకే మనం టైటిల్ పెట్టినాం చీటింగ్ చంద్రశేఖర్ ఏపీ బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడి అరాచకాలు ఆదిత్య కన్స్ట్రక్షన్లో కొంటే ఒకవేళ మీరు ఫ్లాట్ కొనాలని ఆలోచన చేసిన ఒకవేళ మీరు కొన్నా అంతే సంగతి ఎందుకంటే ఆయన ఇప్పటికే కాషన్ నోటీసులు ఇచ్చిండు చాలా పెద్ద ఎత్తున పేపర్స్లో ఈ ఇది కొనకండి నాకు ఆయనకి మధ్య డిస్ప్యూట్స్ నడుస్తూ ఉన్నాయి నన్ను మోసం చేసిండు నాకు రావాల్సిన పైసలు ఇవ్వట్లేదు అని ఆయన ఆల్రెడీ వివిధ పేపర్లలో కాషన్ నోటీసులు కూడా ఇచ్చిండు ఇవన్నీ మనం డీటెయిల్గా చూద్దాం చూసే ముందు చూసే ముందు ఒకసారి మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు చంద్రశేఖర్ ఏం చేశారంటే ఈ వీడియో చూడంగానే ఏ లేదు లేదు నాకు ఆదిత్య కన్స్ట్రక్షన్తో నాకేం సంబంధం లేదు అని అంటాడు కావచ్చు అంటాడు కూడా అన్నాడు కూడా గతంలో కాబట్టి ఇగో ఇది తోట చంద్రశేఖర్కి ఆదిత్య కన్స్ట్రక్షన్కి సంబంధం ఉంది అని చెప్పే ఒక ఆధారం ఆదిత్య కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ మీటింగ్ ఏ రోజు లెవెంత్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ హెల్డ్ బిట్వీన్ శ్రీ తోట చంద్రశేఖర్ గారు శ్రీ తిరుమల రావు గారు అండ్ సత్యరాజు సమ్ సంథింగ్ సో ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ ఆయన సంతకం చూడండి శ్రీ తోట చంద్రశేఖర్ ఇప్పుడు వీళ్ళ తమ్ముడు చూస్తుంటాడు తోట సత్యనారాయణ అని చంద్రశేఖర్ తమ్ముడు ఈ వ్యవహారాలని డీల్ చేస్తుంటాడు బెదిరియాలన్నా లేకపోతే ఇంకేమైనా చేయాలన్నా ఒకవేళ గట్టిగా అడిగితే గేట్లు ఓపెన్ చేసి కుక్కలను వదలాలన్నా ఇదంతా వీళ్ళ తమ్ముడి కార్యక్రమం చూస్తుంటాడు దీని వెనకాల నడిపించేదంతా తోట చంద్రశేఖర్ అన్నట్టు సో ఇది ఆయనకి సంబంధించిన మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఆయన సంతకం కూడా ఉన్నది కాబట్టి చంద్రశేఖర్ దీని నుంచి తప్పించుకోలేడు ఇది నాకు సంబంధం లేదు నాకు ఆ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీతోనే సంబంధం లేదని తప్పించుకోలేడు సో ఫస్ట్ అందుకే దీన్ని మేము ముందు పెడుతున్నా ఇక జరిగిన వ్యవహారాలు ఏంది ఈయన ఏ రకంగా చేస్తాడు అన్నది మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఆయన చేతిలో మోసపోయిన తిరుమల రావు గారు ప్రస్తుతం నా ముందు ఉన్నారు ఆయన ఆయనతో మనం మాట్లాడదాం నమస్తే అండి నమస్తే అండి సో ఏం జరిగిందంటే మీకు మీకు జరిగిన అన్యాయం ఏంటి మేము మేము కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడిన సార్ మేము ఆదిత్య తోట చంద్రశేఖర్ గారి దగ్గరికి ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఆదిత్య కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ఆగిపోయిన సైట్ ఉందంటే వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది సార్ ఓకే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్లో ఒక ఎంఓఈ చేసుకున్నాము ఈ సోన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి సోన్స్ రేటు మనకి ఒక ఒక రేటుకి ఇస్తారు మనకి ఆ రేటుకి మనం సెల్ చేసుకుని వానికి రిమైనింగ్ పేమెంట్ ఒక షెడ్యూల్ చేసుకున్నాం అనమాట అండి ఓకే అయితే ఆ షెడ్యూల్ చేసుకునే క్రమంలో ఇదేనా ఎంఓయూ ఎంఓయూ అండి ఇది ఎప్పుడు ఇది డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఇది ఒక ఎంఓయూ చేసుకున్నాం సార్ వాళ్ళకి డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఆదిత్య కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఎస్ సార్ అండ్ శ్రీ సాయి తిరుమల కన్స్ట్రక్షన్స్ మీద మీ ఇద్దరి మధ్య ఎంఓయూ జరిగింది ఎప్పుడు డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సెకండ్ నాడు జరిగింది ఈ ఎంఓయూ ఏమని జరిగింది ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఫర్ ఎస్ఎఫ్టి వాళ్ళకి అమౌంట్ ఇవ్వడానికి ప్లస్ కన్స్ట్రక్షన్ టోటల్ కన్స్ట్రక్షన్ మేము కంప్లీట్ చేయాలి ఎట్ ది సేమ్ ఫేజ్డ్ మేనర్ ఓకే ఈ మీనింగ్లో మనం కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసాము స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వర్క్ చేస్తుంటే వాళ్ళు ఎవ్రీ వీక్ వాళ్ళు మనకు బిల్స్ సబ్మిట్ చేసిన బిల్స్ ఎవ్రీ వీక్ సెటిల్ చేయాలని ఓకే మేము బిల్స్ సబ్మిట్ చేస్తుంటే మేము స్లాబ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి వేస్తాము వాళ్ళ బిల్ వన్ మంత్ టూ మంత్స్ కట్లా ఇస్తుంటారు ఈ లోపల ఈ లోపల ఏమవుతుంది వర్క్ జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఎప్పుడు బిల్స్ పెండింగ్ అకౌంట్స్ రీకాన్సలేషన్ అనేది జరగదు జరగకుండా నాకు పేమెంట్స్ టైం అయిపోయిందని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు మీన్ వెళ్ళి తర్వాత నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఈ ఏదైతే నాకు టవర్ ఇచ్చారో ఆ టవర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలోనే కన్స్ట్రక్షన్ వ్యాలిడిటీ క్లోజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇదేంది ఇదేనా టవర్ ఇదేనండి ఇప్పుడు ఇట్లే ఉందా
మున్సిపల్లింగ్ <laughs> సెక్షన్ <laughs> Construction to be completed before 11-5-2020. So, this is not complete. If you have a complete work, you will have to renewal. Yes. But, if you have to renewal, you will have to pay for the JHMC. You will have to pay for the illegal construction. Yeah, you will have to pay for it. Now, if the building is in the public, I will have to pay for it. Sir, you will have to pay for permission. You will have to pay for the construction speed. You will have to pay for the amount. అది ఈ రోజు చేస్తాం రేపు చేస్తాం అని చెప్పేసి అది ప్రో ప్రోగ్రెస్ పెండింగ్ పెట్టి ఈ దీని మీద కోర్ట్ ఆర్డర్స్ తర్వాత నాకేం తెలిసిందంటే కొన్ని కోర్ట్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి ఈ కోర్ట్ ఆర్డర్స్ ట్వంటీ టూ ఏలో ఉంది ఇది కొన్ని అవన్నీ రీసార్ట్ మేనేజ్ చేస్తున్నారు అడ్రస్ తెచ్చి ఇట్లాంటిది మనం చేయడం ప్రాబ్లం కదా అని చెప్పేసి మేము ఓల్ని వర్క్ చేస్తాము రిమైనింగ్ పేమెంట్స్ విషయంలో మీరు మాకు వేరే టవర్లో మాకు ఈ అడ్జస్ట్ చేయండి అని చెప్పాం అనమాట మేము వర్క్ చేస్తున్న క్రమంలో వే ఇది మాకు ఇచ్చిన ఫైవ్ థౌజండ్కి ఇవ్వాలి కదా సార్ నాకు వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆఫర్ వచ్చింది వాడికి ఆ ఆఫర్లో ఆయన ఏం చేస్తారంటే మమ్మల్ని మా బిల్స్ సెటిల్ చేయకుండా మమ్మల్ని బయటికి చేసేసి వేరే కాంట్రాక్టర్స్ చేసి వర్క్ చేయించుకుంటున్నాం ఓకే మేమేం చెప్పామంటే మాకు ఈ రోజుతో మీకు మాకు క్లోజ్ అవ్వాలనుకుంటే మీరు మాకు ఇచ్చే మాకు సెటిల్ చేసి కదా వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అంతేగాని నేను ఒక పార్టీ ఎంఓయూ క్లోజ్ అయిపోవాలి కదా ఎంఓయూ క్లోజ్ చేయాలి నేను ఆల్రెడీ క్యాషన్ నోటీస్ కూడా పబ్లిక్ ఇచ్చాను అనమాట ఇది ఎవరికో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇది ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది ఓకే సో మీకు మాకు ఎంఓయూ ఉంది ఎంఓయూ క్లోజ్ అవ్వకుండా వేరే వాళ్ళు ఎవరన్నా కొంటే ఇక్కడ రేపొద్దున వాళ్ళ కోర్టు మేము కూడా కోర్టుకి వెళ్తున్నాం ప్రాపర్టీ ఆయనది కదా నేను ఏమన్నా చేసుకోవచ్చు నాకు బిల్డర్ కి మధ్య గొడవ ఇది కస్టమర్ కి అమ్మే వాళ్ళకి సంబంధం లేదని చెప్పుకోవడానికి లేదా ఎట్లా అండి మరి ఎంఓయూ ఉంది కదా నాకు నా ఎంఓయూ క్లోజ్ అవ్వాలి కదా ఎంఓయూ లో మీ పేరు మీదనే ఉంటదా టోటల్ గా అండి ఎంఓయూ లో నా పేరు నాకు వర్క్ ఆర్డర్ అంతా నాకు ఉంది కదా నేను వర్క్ చేశాను సో రేపు రేపు నేను కోర్టుకి వెళ్తున్నాను కోర్టుకి వెళ్తే కస్టమర్ ఇబ్బంది పడతారు కదా మధ్యలో కొన్నవాళ్ళు ఇబ్బంది పడిపోతారు కదా రేపు ఆయన నేను కోర్టులో చుట్టూ తిరిగితే కస్టమర్ కి రేపు రిజిస్ట్రేషన్ సెటిల్ అవుతాయి ఆల్రెడీ ఇది డిస్ప్యూటెడ్ ల్యాండ్ ఇష్యూస్ సర్వే నెంబర్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి సో తర్వాత దీని మీద కోర్ట్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి పర్మిషన్ రెన్యూవల్ లేదు ఇన్ని ఇష్యూస్ మధ్యన రేపు కొన్న వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు కదా ఎంతమంది ఎన్ని టవర్స్ అండి ఇవి ఇది టూ టోటల్ టూ టవర్స్ అనమాట ఫార్చ్యూన్ హైట్స్ టూ టవర్స్ ఒక్కసారి వన్ సెకండ్ ఇది ఎక్కడ అండి సర్వే నెంబర్ సర్వే నెంబర్ సెవెంటీ ఎయిట్ సర్వే నెంబర్ సెవెంటీ ఎయిట్ హఫీజ్ పేట్ ఇది ఇప్పుడు ఫార్చున్ హైట్స్ ఫార్చున్ హైట్స్ అండి ఎన్ని టవర్స్ మూడు టవర్స్ రెండు టవర్స్ రెండు టవర్స్ రెండు టవర్స్ టోటల్ ఎన్ని ఎన్ని ఫ్లాట్స్ ఇది వన్ ఫ్లాట్స్ వచ్చి టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ చేంజ్ ఎన్ని అమ్మే సార్ ఇప్పటికి ఇప్పటికి చాలా అమ్మారు సార్ వాళ్ళు అది ఇట్లానే సార్ వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ లేదు బ్యాంకర్స్ మేనేజ్ ఇప్పుడు ఆ పర్మిషన్ రెన్యువల్ కానీ ఈ పర్మిషన్ మీద బ్యాంకర్స్ మేనేజ్ చేసి లోన్స్ ఇప్పిస్తున్నారు కస్టమర్స్ కి ఓకే రేపు కస్టమర్స్ కి ఇవన్నీ తెలియదు తెలిస్తే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు నువ్వు వాళ్ళు ఒకవేళ అమ్ముకోవాలనే అవకాశం లేదు కదా లేదు మళ్ళీ రెన్యువల్ అంటే మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా కోర్టు నుంచి ఆర్డర్ తెచ్చుకుని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఒకసారి ఈయన ఒక కాషన్ నోటీస్ ని కూడా ఆల్ పేపర్స్ లో ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఇవి కనుక మీరు కొంటే మీరు అనవసరంగా ఇబ్బంది పడతారు నాకు తోట చంద్రశేఖర్ మధ్య గొడవ నడుస్తున్నది నాకు రావాల్సిన డబ్బులు సెటిల్ చేయలేదు ఆల్రెడీ ఇగో ఈ ఎంఓయూ మేము రెండు వేల ఇరవై రెండులోనే చేసుకున్నాం ఈ ఎంఓయూ క్లోజ్ చేయకుండా ఇంకో కాంట్రాక్టర్ కట్టబెట్టింది కాబట్టి ఈ ఫ్లాట్స్ కనుక మీరు కొంటే మీరు అనవసరంగా ఇబ్బంది పాలవుతారు మీరు రూపాయి రూపాయి కష్టపడి కొనుక్కున్న ఫ్లాట్స్ కాబట్టి డబ్బులు కాబట్టి మీరు ఇబ్బంది పడొద్దని ఆయన చాలా క్లియర్ గా కాషన్ నోటీస్ కూడా ఇచ్చారు దయచేసి గమనించండి యా సో ఇప్పుడు రానివ్వట్లేదు మేము మొన్న ఒక చిన్న ధర్నా కార్యక్రమం కూడా అక్కడ మీడియా సమక్షంలో చేసాం అది కూడా మీకు ధర్నా కూడా చేసాం 
ఇప్పుడు ఏమంటాడు మరి లోపలికి పిలిపియాడా కనీసం మీరు అంటే ధర్నా చేస్తుంటే కూర్చొని మాట్లాడదామని ఇంకోటి అని పోలీసులు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తారు మా మీదే రివర్స్ కంప్లైంట్స్ ఇస్తారు అనమాట ఇదేనా ధర్నా మొత్తం బౌన్సర్లను పెట్టేస్తాడా బౌన్సర్ పెడతాడు ఎంత డబ్బులు రావాలండి మీకు మాకు క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ రావాలి సార్ ఓకే వీళ్ళు బౌన్సర్ వెళ్ళి కత్తులు తీసుకొస్తారు అటు వాళ్ళు అదిగోండి వాళ్ళు బౌన్సర్లు చూడండి కత్తులు తీసుకొస్తామంటున్నారు వాళ్ళు పోలీసులు కూడా ఉన్నారు కదా పోలీసుల సమక్షంలో కూడా అలా చేస్తున్నారు పోలీసులు మమ్మల్ని పడతారు మమ్మల్ని పడుతున్నారు మరి బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు అంటే మినిమం ఉండాలి కదా మరి అట్లా ఈ మాత్రం లేకపోతే కష్టం కదా ఎవరు పోలీసులు వచ్చేస్తారా వెంటనే వెంటనే వచ్చేస్తారండి మేము వెళ్తే పోలీసులు వెంటనే వస్తారు వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ మా మీద కేసులు పెడతారు సో ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే అసలు నాకు సంబంధం ఏం లేదు కదా ఈ కంపెనీతో మా తమ్ముడు చూసుకుంటాడనో ఇంకోటనో వాళ్ళ తమ్ముడు ఎవరు సత్యనారాయణ సత్యనారాయణ గారు అన్నిటిలో ఆయన నేను ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు సత్యనారాయణతో మీరు ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు డీల్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత మాట్లాడాను తప్పితే స్టార్టింగ్ ఎంటర్ అయింది ఆయన ఇంట్లోనే మీటింగ్స్ మాకు ఆయనతో మాట్లాడతాం అంత అంత డీల్ అంతా ఆయనతో చంద్రశేఖర్ తో చంద్రశేఖర్ గారితో మరి ఇంతవరకు మిమ్మల్ని బెదిరియాలని ఈ పాటికి అదే అన్నీ జరుగుతున్నాయి ఏమంటాడు మా ఇలా బౌన్సర్స్ ని బట్టి మమ్మల్ని థ్రెట్ లైక్ వన్ టు వన్ మీటింగ్స్ లో ఏం బెదిరిస్తాడా వన్ టు వన్ మీటింగ్స్ లో కూడా ఇట్లానే ఉంటది అనమాట మీరు ఇలా చేయాల్సిందే అన్నట్టు ఉంటది అనమాట సో మరి మీరు మీకు ఎక్కడ గ్యాప్ వచ్చింది ఇదే సార్ గ్యాప్ మీరు మీరు డబ్బులు అడిగారు ఇప్పుడు మాకు పేమెంట్స్ మేము ఏమన్నా సార్ మేము వర్క్ చేసిన దానికి బిల్స్ రైట్ టైంలో ఇవ్వండి మేము వర్క్ చేస్తాం మీరు రైట్ టైంలో బిల్స్ ఇవ్వకుండా మాకు అగ్రిమెంట్స్ చేసి దానికి రిజిస్ట్రేషన్ అడిగితే రిజిస్ట్రేషన్ చేయకుండా చేస్తే హౌ కెన్ వీ గో ఫార్వర్డ్ అనేది మాకు వస్తుంది లేదు మాకు మీకు ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు ఇది రైట్ వేలో ఒక జెంటిల్ మెన్ తిరిలో మా ఎంబోస్ అన్ని క్లోజ్ చేసి కదా మీరు ఫర్దర్ వర్క్ చేసుకోవాలి అట్లా చేయకుండా ఇలా గుండాయిజం చేస్తే ఎట్లా అనేది మా ఇదండి సో యాక్చువల్ గా ఈ సర్వే నెంబర్ సెవెంటీ ఎయిట్ అనేది పెద్ద డిస్ప్యూట్ ల్యాండ్ కదండి సర్వే నెంబర్ సెవెంటీ ఎయిట్ అన్నది చాలా పెద్ద డిస్ప్యూట్ ల్యాండ్ అనుకుంటాం అవి మాకు మా నాలెడ్జ్ లో లేవు సార్ యాక్చువల్ గా ఓకే సో ఇది గతంలో రఘునందన్ రావు గారు దీని మీద ఒక పెద్ద ప్రెస్ మీటే పెట్టి సర్వే నెంబర్ సెవెంటీ ఎయిట్ మీద ఒకసారి వినండి అప్పీల్ ఫైల్ చేసినటువంటి రంగారెడ్డిలో ఎనిమిది ఎకరాలు సుఖేష్ గుప్తా కొన్నటువంటి భూములని అమ్ముకోవచ్చని రాష్ట్ర సర్వోన్నత న్యాయస్థానం తీర్పిస్తే అప్పీల్ ఫైల్ చేసినటువంటి రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ సుప్రీంకోర్టులో స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ ఫైల్ చేసిన రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ అమోయ్ కుమార్ గారిని లేదా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు గారిని నేను సూటిగా అడుగుతున్న ప్రశ్న ఇదే సర్వే నెంబర్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో నలభై ఎకరాల భూమి గౌరవనీయులు తోట చంద్రశేఖర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షుడు ఏ రకంగానైతే సుఖేష్ గుప్తా గారు వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యక్తుల దగ్గర కొనుగోలు చేసిండ్రో అట్లే ఈ తోట చంద్రశేఖర్ గారు అనేటువంటి రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి లేదా వాలంటరీగా రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నటువంటి ఐఏఎస్ అధికారి గారు నలభై ఎకరాల భూముల్ని వారు కొనుక్కోవడం జరిగింది ఆదిత్య కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ పేరు మీద నలభై ఎకరాల భూముల్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పెద్దలకి దగ్గరగా ఉంటున్నటువంటి ఒక పెద్ద మనిషి ఈ ఆదిత్య కన్స్ట్రక్షన్స్ అనే కంపెనీకి నలభై ఎకరాలు రిజిస్ట్రేషన్ చేసినారు ఇటీవల కాలంలో ఎట్లయితే సుఖేష్ గుప్తా హైకోర్టుకు పోయి భూమిని అమ్మొచ్చని ఆర్డర్ తెచ్చుకున్నాడో అట్లే తోటా చంద్రశేఖర్ గారు కూడా ఈ నలభై ఎకరాల భూమిలో నేను అపార్ట్మెంట్లు కట్టుకున్నాను విల్లాలు కట్టుకున్నాను వీటిని ప్రొవిజన్ లిస్ట్ లో నుంచి ట్వంటీ టూ ఏ లోంచి తొలగించండి వీటిని నాకు అమ్ముకోవడానికి అవకాశం కల్పించండి అని చెప్పి తోటా చంద్రశేఖర్ గారు రాష్ట్ర సర్వోన్నత న్యాయస్థానానికి వెళ్ళారు సో తోటా చంద్రశేఖర్ గారి అప్పీల్ ను కూడా సుఖేష్ గుప్తా గారి అప్పీల్ లాగా మీరు భూమి అమ్ముకోవచ్చు అని చెప్పి రాష్ట్ర సర్వోన్నత న్యాయస్థానం చెప్పి నా ద పాయింట్ ఈస్ సుఖేష్ గుప్తాను అమ్ముకోమంటే 
రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ ఎనిమిది ఎకరాల కోసం సుప్రీంకోర్టులో స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది కానీ తోటా చంద్రశేఖర్ గారిని అమ్ముకోమన్న నలభై ఎకరాల విషయంలో గౌరవ రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ అమోయ్ కుమార్ గారు ఈ రోజు దాకా సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ ఫైల్ చేస్తలేడు ఎందుకు చేస్తాడు చేయడు ఇలాంతా ఒకటే ముఠా సభ్యులు కాబట్టి అంత కలిసి దొంగలు పంచుకుంటున్నారు కాబట్టి ఎనిమిది ఎకరాలకు సుప్రీంకోర్టులో స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ వేసినాడు ఈ నలభై ఎకరాలు ఎందుకు వేస్తలేడు ఎందుకు పర్మిషన్ ఇచ్చిరంటే అందులో భాగమే బీఆర్ఎస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అధ్యక్షుడు అందులో భాగమే వందల వేల ఎకరాల ఇగో ఈ మాఫియా నలభై ఎకరాలు అంటే ఇంటూ వంద కోట్లు వేసుకోండి అంటే దగ్గర దగ్గర నాలుగు వేల కోట్ల ప్రాపర్టీ అది ఎవడి సొమ్ము తెలంగాణ సొమ్ము ఎవడు తింటున్నాడు చివరికి నువ్వు కట్టుకుంటున్నావు కథ ఇట్లాంటి ఎదుగుతున్న బిల్డర్లను కూడా మోసం చేసినావు ఎంత ఎంత దుర్మార్గం ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఈయనని ఆంధ్రప్రదేశ్ బీఆర్ఎస్ శాఖకి అధ్యక్షుడిని చేసిండు ఈయన పా మారని పార్టీ లేదు ఏ పార్టీలకు పోతే ఆ పార్టీ ఓడిపోయినట్టు ఈయన వైసీపీలకు పోయిండు జనసేనలకు పోయిండు ఇంకా అంతకుముందు పిఆర్పీలకు పోయిండు ఇంకేమైనా మిగిలితే అందులో కూడా పోతాడు రేపు ఇంకోవడం అధికారాల కోసం మళ్ళీ ఆ దాంట్లోకి పోతాడు ఇంత భయంకరమైన చీటింగ్ ఇదంతా వీళ్ళకి తెలియదా మరి ఇక్కడ అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళ కంటే వీళ్ళే ఉంటారు ఆయన వెనకాల కూడా ఆయన అండేంది ఇప్పుడు ఆయనని ఆయన ఆయన మనుషులు కనీసం అక్కడికి వెళ్ళి నిరసన ప్రొటెస్ట్ చేసే అవకాశం లేదు కనీసం లోపలికి ఎంటర్ అయ్యే అవకాశం లేదంటే పోలీసులే దగ్గరుండి వీళ్ళనే కొడుతున్నారంటే అర్థం చేసుకోండి ఎవరున్నారు దీని వెనకాల సో ప్రజలారా దయచేసి ఆలోచించండి ఎవడి సొమ్ము ఎవడి చేతిలోకి వెళ్తుంది ఎవడు మోసపోతున్నారు అధికారం ఎవడి చేతిలో ఉంది ఏ రకంగా మోసం చేస్తున్నారు ఒక్కసారి ఆలోచించండి చివరిగా మీరేం డిమాండ్ చేస్తున్నారు పబ్లిక్ ఏం చెప్తున్నారు పబ్లిక్ ఇందులో మా ఎంప్లాయీస్ మా ఇష్యూస్ అన్ని క్లోజ్ అవ్వకుండా ఎవరికన్నా వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారండి వాళ్ళు కూడా కష్ట కష్టపడే డబ్బులు కదా వాళ్ళు కూడా ఎంప్లాయీస్ లోన్స్ తెచ్చుకుని కొనుక్కుంటారు సో వాళ్ళందరూ ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలని మా ఉద్దేశం అందుకే మేము మీడియా ముఖంగా కూడా తెలియజేసేది ఏంటంటే మా ఎంప్లాయీస్ మావి సెటిల్ అయ్యే వరకు మా ఫైట్ ఆగదు మేము న్యాయం కోసం మా పోరాటం ఇదంతా మాకు అన్యాయం జరిగింది సో మేము కష్టపడ్డే డబ్బులు ఇవన్నీ సో మా ఎంప్లాయీస్ మా అవన్నీ క్లోజ్ అయ్యేంత వరకు మేము కోర్టుకి వెళ్తాము ఇట్లా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము ఈ క్రమంలో కస్టమర్స్ ఎవరైతే కష్ట కష్టపడి ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఇబ్బంది పడద్దని నేను మీడియా ముఖంగా వాళ్ళందరికీ తెలియదు నాకు చాలా మంది కొన్న వాళ్ళు కూడా ఫోన్ చేసి మమ్మల్ని కనీసం రాణిస్తలేడు ఆపోజిట్ బ్లాక్ అయితే వాళ్ళు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఈఎంఐ పే చేసుకుందాం అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎన్సీఎల్టీకి వెళ్ళడానికి ప్రిపేర్ అయ్యారు వాళ్ళందరూ చెప్తున్నారు మనకి యాక్చువల్స్ అనేది నాకు తెలియని వాళ్ళందరూ చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మేము మమ్మల్ని ఇలా చాలా మంది కన్జ్యూమర్ కోర్టుకి వెళ్ళారు ఈ వీళ్ళ మీద ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ కూడా ఒక కన్జ్యూమర్ కోర్టులో కేసు నడుస్తుంది నడుస్తూనే ఉంటుంది క్లబ్ హౌస్ అని వాళ్ళదని చెప్పి ఈయనే లాక్కున్నారట వాళ్ళు సుప్రీం కోర్టు దాకా వెళ్ళి వెళ్ళి వాళ్ళ వాళ్ళ మీద కూడా ఈయన అడ్వకేట్స్ బట్టి మా చేశారన్నమాట వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సేల్ లీడ్స్ లో ఎక్కడ ఏదో రాస్తారో అది అది అందరూ చదువు కదా సార్ సో ఆ లూప్ పోల్సిన బట్టి ఇట్లా వాళ్ళని అక్కడ నుంచి చేస్తారు ఇది చేస్తారు ఇప్పుడు మీరు ఓన్లీ ఇది ఇది ఒకటేనా మీది షేక్ పేట్ ఆఫీస్ పేట్ ఇది నాకు షేక్ పేట్ ఇంకొక ఉంది సార్ దీనికన్నా ముందు ఒక ఎంఓయూ షేక్ పేట్ లో చేసుకున్నాం ఓకే అక్కడ ఏంటంటే ట్వంటీ టూ ఫ్లోర్స్ బిల్డింగ్ సార్ ట్వంటీ టూ ఫ్లోర్స్ ఎన్ని టవర్స్ వన్ టవర్ మేము తీసుకున్నాం యాక్చువల్ గా త్రీ టవర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ వాళ్ళు మా బిఫోర్ ఎంఓయూ మాకు ఏం చెప్పారనంటే సార్ మా ఇన్వెంటరీ లేదు మీరు ఒకళ్ళే కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుని మీరు అమ్ముకోవచ్చు యూ గాట్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్ ఎస్ఎఫ్టీ అంటే మీరు మీరు కన్స్ట్రక్షన్ చేసి మీరు అమ్ముకోవాలి వాళ్ళకి కావాల్సిన డబ్బులు మనం ఇచ్చేయాలి కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ మైనస్ చేసుకోవాలి ఆ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ అనేది మేము బిల్ సబ్మిట్ చేస్తే యాజ్ పర్ ది ఎంఓయూ ఎవ్రీ సెవెన్ ఈచ్ బిల్ సబ్మిటెడ్ ఆఫ్టర్ సెవెన్ వర్కింగ్ డేస్ బిల్ క్లోజ్ అవ్వాలి ఓకే ఏ రోజునే చేయలేదండి చేయకుండా ఏం చేశారు ఈ ట్యాక్టీస్ గా మనకి ఏం చేశారంటే ఇట్లా పెండింగ్ పెట్టుకుంటూ రావడం ఎప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ క్రోస్ బిల్స్ పెండింగ్ ఉంటాయి తర్వాత బ్లాక్ మెయిలింగ్ మళ్ళీ తర్వాత ఏమైంది ఎంఓయూ డేట్ అయిపోతుంది ఈ డేట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్టెన్షన్కి వెళ్ళాలి ఎక్స్టెన్షన్ కి కండిషన్స్ ఉంటాయి అలా లాస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ సార్ నేను ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వడానికి కూడా ప్రిపేర్ అయ్యాను ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వడానికి ప్రిపేర్ అయ్యాం రా అన్ని దానికి ఏం చేశారు కొన్ని చెక్స్ తీసుకున్నారు మాకు సెక్యూరిటీ కావాలి ఓకే ఆ
సేల్స్ అవ్వడానికి వీళ్ళకున్న బ్యాడ్ నేమ్ అంత ఎంత లేదండి నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కన్సెషన్ కంప్లీట్ అయినా కూడా కస్టమర్స్ వీళ్ళని నమ్మడం ఈ పక్క టవర్స్ లో సేల్ లేదని చెప్పారు మళ్ళీ నేను కొంత కన్సెషన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సేల్ ఓపెన్ చేశారు ఎప్పుడు అడిగినా ఇది అయిపోయిందండి అది అయిపోయిందని చెప్పడం మన రేట్ కి ఇక్కడ అమ్మేసేయడం ఇట్లా ఏంటంటే వాళ్ళ ప్లాన్ అనమాట ఇదంతా మనల్ని వర్క్ కంప్లీట్ చేసేంత వరకు మీరు మాది బ్రిక్ వర్క్ కంప్లీట్ చేసేయండి సేల్ వస్తుంది ప్లాస్టింగ్ చేయండి సేల్ చివరికి నేను వేసేది అంటే సార్ ఈవెన్ ఫ్లోరింగ్స్ అన్ని వేసేసాం ఇప్పటికీ కూడా ఎంటైర్ ట్వెన్ సిటీస్ లో దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ టవర్ నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వర్క్అవుట్ అయ్యి వర్క్ కంప్లీట్ చేసి సేల్ చేయలేకపోయిన టవర్ అంటే ఇంత బ్యాడ్ నేమ్ ఉంది వీళ్ళకి ఎవరు వచ్చినా అది ఇచ్చా అంటే మేము కొనమాట సో అందులో మేము ఎంటర్ అయ్యాం ఎంటర్ అయ్యి కన్సెషన్ అయితే కంప్లీట్ చేసాం కన్సెషన్ ఏ రోజునే ఆపకుండా కంప్లీట్ చేసాం వీళ్ళు బిల్స్ ఇవ్వకుండా మాకు అగ్రిమెంట్స్ ఆఫ్ సేల్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి రిజిస్ట్ వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ చేయమంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేయరు పేమెంట్స్ తీసేసుకుంటారు ఇట్లా చేసుకుంటే వెళ్తున్నారు అనమాట అండి ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ అయిన వాళ్ళు మరి ఎట్లా మీరు ఒక్క ఫ్లాట్ కూడా మీరు ఇచ్చేయలేదా వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ కాలేదా అయిన వాళ్ళు వాళ్ళని రాణిస్తున్నారా వాళ్ళని రాణిస్తున్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళు కూడా చాలా ట్రబుల్ ఫేస్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా మీద నమ్మకుంది వాళ్ళు కొన్నారు కొన్నారా సో వాళ్ళందరూ ఏమన్నారు అంటే తిరుమల రావు గారు మీ మీద నమ్మకుంది కొన్నాం మేము అది ఇచ్చి అయితే కొనేవాళ్ళం కాదు ఇప్పుడు మాకు పొజిషన్స్ ఇవ్వటం లేదు మమ్మల్ని డిలే చేస్తున్నారు అని వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఎవరైనా ఇట్లా రావాలంటే కస్టమర్స్ గా భయ వాళ్ళు భయపడతారు కదా సార్ ఇట్లా చేస్తున్నారు అనమాట అండి తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే సార్ నేను వాళ్ళ నాకు ఇవ్వాల్సిన బిల్స్ లో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్లాట్స్ నేను రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నాను మీరు చేయించేసి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన ఫ్లాట్స్ అన్ని కూడా పిఎన్బి లో మాటికేజ్ ఉన్నాయి ఓకే ఎట్లా అయితే ఎట్లా అదే కదా అట్లా పేరుతో అయినాయి కదా నా అంతకన్నా అంతకు ముందే మాటికేజ్ చేసి నాకు అమ్మేశారండి అది ఈ సీల్ తో సహా క్లియర్ ప్రూఫ్ ఉంది నా దగ్గర ఇట్లా చే ఇది వాటి మీద మాకు లోన్స్ రావటం లేదు ఫర్దర్ గా పేమెంట్స్ ఇస్తాం నేను క్లియర్ గా వాళ్ళకి ఏం చెప్పానండి మీ పేమెంట్స్ ఇవ్వడానికి మేము ప్రిపేర్ ఉన్నాము మీరు మీరు చేయాల్సిన పనులు మీరు చేసి క్లియర్ చేస్తాం అంత ఎందుకంటే సార్ ఇప్పుడు నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అమ్ముకుంటే వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ ఎక్కువ వస్తుంది నాకు ఇస్తే తక్కువ వస్తుంది సో ఇట్లా అనమాట అండి చీటింగ్ అంటే ఒక్కసారి కూడా ఈయన ఈయన గెలవలేదు ఈ తర్వాత ఏం సార్ రాణిస్తలేదు దగ్గరికి లేదు ఇంకా అసలు చర్చే లేదు ఇంకా చర్చలు ఉన్నాం ఎవరన్నా అంటే ఓన్లీ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ ఎవరు మాట్లాడుతుంటారు వాళ్ళు సరిగ్గా మాట్లాడుతారు మీకేం పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదా లేదు కదా అందుకే కదా ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఎవరితో ఎవరు చదువు చెప్పించే ప్రయత్నం అట్లా ఏం ఎవరు చెప్పించినా ఇప్పుడు ఇది ఒకటి పెట్టుకున్నారు కదా సార్ వెపన్ ఏంటంటే సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ చెక్ బౌన్స్ అయినాయి ఎందుకు బౌన్స్ అయినాయి నీకు పేమెంట్ డ్యూ ఉన్నా నేను లేదంటే వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ దానికి ఒక కాకండబుల్ స్టోరీ క్రియేట్ చేయటం ఇది అనమాట సో ఇప్పుడు ఎవరు అందులోకి వెళ్ళి కొనొద్దు అని మీరు ఒక కాషన్ వాళ్ళకి కూడా కాషన్ నోటీస్ ఇచ్చాం సార్ డెఫినెట్ గా అక్కడ కొన్న ఇబ్బంది అవుతుంది షేక్ పేట్ లో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను మాటి గారు చేసిన ఫ్లాట్స్ మాకు అమ్మారు దాని కూడా నేను చీటింగ్ కేసు పెట్టాను మీ అమౌంట్ అంతా బ్లాక్ అయిపోయినట్టుంది కదా ఎట్లా మరి ఎట్లా ఇబ్బంది పడుతున్నాం సార్ అది నేను ఎందుకంటే తొందరగా అయిపోతుంది అని చెప్పేసి బయట నుంచి ఇంట్రెస్ట్ లేదు తెచ్చి పేమెంట్లు ఇచ్చాం వీళ్ళకి ఓకే ఇది అనమాట యా సో థ్యాంక్ యూ అండి ఖచ్చితంగా ఫైట్ చేద్దాం అక్కడ కూడా వెళ్లే ప్రయత్నం చేద్దాం సో సో ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియాలని ఈ తెలంగాణ నుంచి తన్ని తరిమేయాల్సిన అవసరం ఉంది తన్ని తరిమేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎవరి జాగా ఎవడి రాష్ట్రము ఎవడొచ్చి ఈడ అరాచకాలు ఎవడొచ్చి మాఫియా అని నడిపిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ ఫ్లాట్స్ కొన్న వాళ్ళలో చాలా మంది తెలంగాణ బిడ్డలు కూడా ఉన్నారు నేను చాలా మందితో మాట్లాడినా వాళ్ళని కూడా మోసం చేసిండు వాళ్ళని కూడా దరిదాపులోకి రాణిస్తలేడు ఎనభై తొంభై లక్షలు కట్టిన వాళ్ళు కూడా ఇంతవరకు వాళ్ళ ఫ్లాట్ ఏందో వాళ్ళు చూసుకోవడానికి కూడా అవకాశం లేదు లోపలికి వెళ్ళడానికి పెద్ద ఎత్తున బౌన్సర్లను పెడతాడు బయటికి గంట వేస్తాడు ఎవరు చేయిస్తున్నారు చంద్రశేఖర్ని చంద్రశేఖర్ వెనకాల ఎవరు ఉన్నారు కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ ఉన్నది ఇట్లాంటి దుర్మార్గులని తన్ని తరిమేయాలి సింపుల్గా చెప్పాలంటే మరి ఇంతవరకు ఒక్క మాట మాట్లాడవేందే గతంలో కూడా నీ మీద వీడియోలు చేసిన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వవేంది చేత కదా నీకు కూడా ఛానల్ ఉంది కదా నీ ఛానల్లో మాట్లాడించు నీకు ఒక ఛానల్ ఉంది కదా ఇంకా ఈ రియల్ ఎస్టేట్ పైసలతో వచ్చిన డబ్బులతో ఒక ఛానల్ పెట్టినావు కదా ఈయన రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నాడు దానికి